Gente, esse programa vai estar recheado de novidades, de coisa gostosa. Além de excelentes matérias, acabamos de falar aí da Copercana do nosso bacalhau do Porto e outros peixes gostosos. E hoje é dia da receita do ovo de Páscoa. Legal que nós vamos fazer um ovo de Páscoa caseiro. E a Fabi abriu aqui mais uma vez a cozinha dela, a chefe Fabiano Piazza, para dar a receita para você aí, né, os nossos telespectadores. Fabi, obrigada aí mais uma vez. Qual o ovo que nós vamos fazer hoje? Ó, hoje nós vamos fazer um ovo de 350 gramas. E para fazer esse ovo, a casca dele, a gente precisa, na medida de 120 a 140 gramas de chocolate. Tá? Cada casca a gente precisa de uma quantidade. Geralmente é 35% do peso. Então, se é 350 gramas, a gente vai ter 125 gramas aqui de chocolate. E assim sucessivamente. Inclusive, que até aqui já é, fala, né? Na, na embalagem que você comprou. É, ele já vem falando que é 350 gramas. Mas ca cada uma, então, porque assim, ó, o total é 350, e cada uma é 125, é isso? É, é, 125, exatamente, tá? E depois a gente tem o recheio. Hoje nós vamos fazer um ovo de colher, tá bom? Então, para a casca, a gente vai precisar de 140 gramas de chocolate. Eu estou usando chocolate meio amargo. Você pode usar o chocolate branco ou o chocolate ao leite da sua preferência, tá? Aquele que você mais goste. Tá, pro ganache, que é a cobertura, a gente vai usar 250 gramas de chocolate também, tô usando meio amargo. Cheiroso. É, ele é gostoso, esse aqui pode comer. E a gente vai usar 100 gramas de creme de leite, tá? Porque a gente vai fazer um ganache firme. Nós não vamos fazer aquele ganache para rechear a bolo, então eu preciso dele mais firminho. 250 de chocolate e 100 de creme de leite. E vamos para o nosso recheio. Eu optei, para dar uma quebrada no amargo do chocolate, a fazer uma receita de recheio de leite ninho. Que ela é prática, rapidinha de ser feita, não precisa de fogo, só de geladeira. Então, vão 100 gramas de leite em pó, 200 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 50 gramas de manteiga. Esses chocolates, pedaços de chocolate, são para a gente confeitar depois no final. E agora, modo de preparo. Então, para a gente fazer a casca do ovo, algo muito importante. Você que nunca trabalhou com chocolate, é muito fácil essa dica que eu vou deixar para vocês, tá? A gente vai derreter isso aqui ou em banho-maria ou no micro-ondas. Só que a gente tem que ir derretendo aos poucos. Não pode deixar lá na panela em banho-maria ou no micro-ondas derretendo, derretendo, derretendo. Não, a gente só vai dar uma onda de calor e terminar na colher, certo? Vamos para o micro-ondas, então? Gente, então é o seguinte, nós derretemos o chocolate, pode ver que nós vamos terminar na mão, ó. Tá? Ele não derreteu tudo. Então, na no nosso, nos nossos movimentos, a gente vai terminar de derreter o chocolate. Aí você consegue uma casquinha, ó. Tá? Bem firme, vai dar certo. Ah, você vai passar aí, então vai ficar bem fininha, né, Fá? E na geladeira, como ela é fininha, vai ser rapidinho. Vai, vai ser, essa aqui é bem rapidinha, a casquinha é rapidinha pra gente fazer. Aí depois a gente vai inverter pra deixar ela mais grossinha e usar papel manteiga pra abaixar ela. Agora a gente só precisa, na verdade, cobrir a forma. Muito importante também, ó. Limpar sempre aqui essa rebarbazinha, senão a casquinha depois, na hora que você tira, ela quebra. É. Gente, nós vamos levar pra geladeira em pé... Muito importante, essa casquinha aqui de chocolate, depois, ela vai se soltar sozinha, a gente não precisa soltar ela. Quando você solta ela, você mancha a casca do chocolate e corre o risco de quebrar. Vamos para a geladeira, coisa de dois minutinhos, ela já deu uma esfriada. Dois minutinhos, então, ela já deu uma gelada, tá? E a gente vai agora começar a trabalhar a casca. Olha, pessoal, tá vendo aqui? Como a casquinha tá bem fininha, aqui já gelou bem, ela já começou a se soltar, ó. 
Pode ver que algumas partes estão tá grudando e aqui ela já está se soltando. Quando a gente terminar o processo da casca, ela vai ter se soltado sozinha. Olha, pessoal, então a gente passou a segunda camada, tá? E nós vamos pôr agora o papel manteiga pra cá, pra baixo. Por quê? Porque agora aqui no fundo já criou o chocolate que precisava. Agora a gente precisa do chocolate das bordas. Dois minutos. Mais dois minutos na geladeira. Ó, só recapitulando, então, essa é a terceira. E depois mais dois minutos. Isso, mais dois minutos, a terceira, e tá finalizada a nossa casca de ovo. Aí nós vamos fazer o recheio enquanto isso aqui tá gelando. Combinado? Então não demora tanto, não é tão difícil. E dá tempo de fazer para Páscoa. Corre lá que eu comprei esses produtos na Copercana, você encontra chocolate com preços promocionais e dá tempo de você estar tá fazendo. É mesmo, que nós saímos de lá agora para gravar, inclusive hoje é quarta-feira, nós estamos gravando, o programa vai amanhã, quinta ao ar. E tem ainda sexta e sábado para você comprar e fazer, dá tempo. Bom, agora é a hora do recheio. Lembrando que o recheio que nós vamos fazer é de leite ninho. Vamos lá? Mas se a pessoa quiser fazer um brigadeiro, por exemplo, não muda muito. É o brigadeiro tradicional, combinaria? É o brigadeiro tradicional, mas não pode deixar, tem que deixar o brigadeiro ponto colher. Que aí pode ser o brigadeiro branco, a cocadinha. É, só não pode deixar em ponto de enrolar mais durinho, tem que ser mais... Molinho para a pessoa poder realmente comer o ovo de colher. Fica a dica. Gente, então vamos lá. Ó, a gente vai colocar todos os ingredientes do recheio, tá? Nosso creme de leite, manteiga, o leite em pó e o leite condensado. Uhum. Falou. E aí, quem não tiver... Ah, o, esse fuê eletrônico, pode usar a batedeira, tá? Mas como eu tô fazendo pra gente ver, pra vocês verem o que, que é uma receita, eu vou usar o fuê eletrônico que é mais prático. É melhor, menor. Vamos só misturar aqui um pouquinho com a espátula, senão vai leite em pó pra tudo quanto é lugar. Gente, esse recheio precisa de duas horas de geladeira, tá? Depois de duas horas, ele já fica bom pra você trabalhar. Então vamos lá. Então eu mexi, tá? Com a espátula e agora eu vou bater com o fio eletrônico. Ou com a batedeira, tá bom? É só pra dar homogeneidade, pra mexer bem mesmo. Terminado o batido, duas horas de geradeira pra gente utilizar ele. Este recheio também aqui fica muito bom pra vocês usarem tortas em bolos, em, em quiches doces, em padas doces. Ele é muito bom esse recheio, viu? Fica a dica aí. Bolo no pote, né? Que o pessoal tem feito bastante agora ultimamente para vender. Pessoal, então ficou duas horas na geladeira, tá? Ó como que ele fica firminho. É, ó. Ele fica igual um mousse, ó. A gente trabalha com ele tranquilamente agora. Tá? Pra gente colocar no nosso ovo. Só que agora a gente vai deixar ele aqui do ladinho e vamos fazer a nossa ganache, a nossa cobertura. A cobertura seria que vai em cima ainda desse recheio, porque já tem a casca e a gente vai colocar esse recheio de leite em mim, aí vai colocar esse ganache? Exatamente, nós vamos decorar com florzinhas, com biquinho e com os pedaços de chocolate. Gente, nosso ganache, nós vamos deixar 30 segundos o chocolate no micro-ondas e ver se ele tá bom a consistência dele, tá? A gente precisa derreter esse chocolate. Isso, agora a gente vai bater o creme de leite aqui, depois que o chocolate tá todo derretido. Então, chocolate derretido, nosso creme de leite. Gente, essa ganache aqui... O bom dela, quando a gente vai trabalhar ela com bico para confeitar, é bom ela ficar de 3 a 4 horas na geladeira, tá? Aí ela fica bem firme e a gente pode fazer florzinha, trabalhar com o bico que vocês quiserem. Ó, finalizado. E vai pra geladeira pra gente poder trabalhar com o bico, tá? Gente, ó, a nossa ganache tá pronta, viu? Ó como que ela fica firme. Tá? Parece um brigadeiro. É, olha aqui que delícia. Então a gente vai conseguir trabalhar Tô com os bicos. 
e o creme de leite só. Exatamente isso. Então, olha, nosso chocolate, nossa casca tá pronta, tá? Como é um ovo de colher, eu já vou pôr na caixa pra gente moldar ele lá. Bora, tá pronto o nosso ovo? Prontinho o nosso ovo já para entrega, embalado, tá? Importante é sempre você ter uma etiquetinha com o seu nome, com o seu telefone, para a pessoa no próximo ano já tá pedindo para você, de repente dá até tempo, ó, faz um ovo aí para mim, se não tem alguma coisa. Colocar um lacinho, um mimozinho, um coelhinho pequenininho para você poder estar tá entregando para a pessoa com detalhe especial seu.